അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വബ്രക്കാത്തു ഹായ് ഞങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴയിലെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എണീറ്റ് റെഡി ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ എണീറ്റ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ബ്ലോഗിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഡേ പാട്ട് വണ്ണും പാട്ട് ഇട്ടും ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഈ ആലപ്പുഴയിൽ പോകാത്തവർക്കൊക്കെ അവിടെ പോയ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ പോയവർക്ക് പോയ നല്ല മൊമെൻസ് ഒന്ന് ഓർക്കാനുള്ളത് കൂടിയാണ് ഈ വ്ളോഗ് ആലപ്പുഴ വ്ളോഗിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അക്ബർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കൊഞ്ചു ഫ്രൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുമോൻചേട്ടന്റെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളൊന്ന് ചൂണ്ട ഇടാനൊക്കെ പോയി അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ദൂരൊന്നും പോയില്ല ആ ബോട്ടിംഗ് ബോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു സൂര്യാസ്തമയം ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ അസ്തമയത്തിന് ശേഷമാണ് ആലപ്പുഴ സ്പെഷ്യൽ കൊഞ്ചു ഫ്രൈയും അതുപോലെ തന്നെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആലപ്പുഴ സ്റ്റൈലിൽ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കിടിലൻ കൊഞ്ചു ഫ്രൈ ഒക്കെ കഴിച്ചു ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴ ബ്ലോഗിന്റെ പാട്ട് വണ്ണും പാട്ടിട്ടും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ മറക്കരുത് രണ്ട് വ്ളോഗുകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴ വ്ളോഗിന്റെ പാട്ട് ത്രീയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വ്ളോഗ് കാണാം നല്ല അടിപൊളി പക്ഷികളൊക്കെ ഏറെ തേടിയിട്ട് കൂടുവിട്ട് പോകുന്ന സമയാണ് നേരം വെളുത്ത് വരികയാണ് അധികം ആരും എണീറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല നേരത്തെ എണീക്കുന്ന നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എണീറ്റതാണേ അപ്പോഴൊന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഇന്നലെ പോയതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബോട്ടുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സൂര്യ ഉദിച്ചിങ്ങനെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് പേരൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ഈ ഏരിയ അത്ര അങ്ങ് ആക്റ്റീവ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് മൈഥിലിയാണിത് ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്ലോഗിൽ കാണിച്ചിരുന്നു നല്ല ബോട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്തു നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ബോട്ടൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വിളിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബ്രോക്കർ ഫീ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബോട്ടിങ്ങിന് വരാൻ പറ്റും ഓരോ സീസണും ബോട്ട് ഫീൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫീസ് പറയാം ഈ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തത് കണ്ടോ റെന്റിനാണ് ഇതൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് വെറുതെ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നന്ദി ഈ പാർക്കിംഗ് ഏരിയക്ക് റെന്റ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ റെന്റ് കറണ്ട് ബില്ല് ഒക്കെ പേ ചെയ്യണം ഈ ഭാഗത്ത് ശരിക്കും കായലിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബോട്ടൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് റെന്റിന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇരുമ്പോട്ടോ അതല്ലേ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നടക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കാണ് പൊന്നൂസൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നല്ല പരിപാടിയാണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കപ്പിത്താനും ഷെഫും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും കായലൊക്കെ നല്ല കാമായിരിക്കാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പള്ളിയാണ് സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗി ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴ്
നല്ല തണുപ്പിൽ ഒരു കിഡ്ഡില ചൂടുള്ള ഒരു ചായ കുടിക്കാം അല്ലെ ബ്ലാക്ക് ടീ ആണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെക്കിൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ ബോട്ട് എടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ബോട്ടുകളൊന്നും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ ടൈം തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി ബോട്ടുകളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും എണീറ്റ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ കാണാൻ തന്നെ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ പോയ റൂട്ടിലല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് പത്ത് ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു ബോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് മത്സ്യബന്ധനക്കാരത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇത് വേമ്പനാട് കായലല്ലേ അടുത്തൊക്കെ കൊറേ വീടുകളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓരോ വീടിനും ഓരോ കടവാ പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇനി വീട് കഴിഞ്ഞ് നടക്കൂല അല്ലെ മക്കൾക്കൊന്നും ഇനി ആ ഇതിലെ സ്ഥലല്ലോ മക്കൾ മക്കൾക്ക് അത് കോളനി അല്ലേ വേറെ വീട് വീട്ടിൽ ഇതിനകത്ത് നടക്കൂല പേഴ്സണൽ ബോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാർക്കിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ വയ്യ 
ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഒരു ത്രീ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഹൗസ് ബോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് ടു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഹൗസ് ബോട്ടാണ് ഫുഡ്ഡി സാമ്പാർ ഇഡലി ചട്നി റെഡ് ചില്ലി ചട്നി അല്ലേ അതെന്താ ഉപ്പോ നോക്കട്ടെ ഒക്കെ നിർബന്ധമാണ് ഷെഫിനോട് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ കഴിച്ച അച്ചിങ്ങ പയർ തോരൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ചട്നി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഡൗട്ട് രണ്ടും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇതിന് കടുകൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അത് നല്ല തേങ്ങ അരച്ചത് വെറും തേങ്ങ നമ്മള് മുളക് പൊടി ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഒഴിക്ക ഉപ്പിടുക ഇത് ചൂടാകരുത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് വീട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഒരു തോരൻ പയർ തോരൻ തോരൻ അല്ല മെഴുക്കുപരട്ടി ആ ക്യാബേജ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പയർ മെഴുക്കുപരട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്ത് അതില് 
പയറും പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ എന്തോ ഒരു ഇത് അത് എന്താ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഈ മസാലയൊക്കെ താമരക്ക് നിക്കുന്ന കണ്ടോ എന്താ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ചെളിയുള്ള സ്ഥലത്താണല്ലോ അല്ലെ താമര ഉണ്ടാകുക എത്തറായില്ലേ ഹൗസ് ബോട്ടുകളൊക്കെ ആക്റ്റീവായി കുറെ ബോട്ടുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കായത്തിൽ കായലെല്ലാം ചുറ്റി കണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ ഈ ബോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം പൈസക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് മൂന്നൂസ് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങി സത്യം പറയല്ല പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല എവിടെ ചേച്ചി ഇവിടുന്ന് വണ്ടി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓട്ടോയിലാണ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പള്ളി കാണിച്ചു അവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാറ് ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാട് പോലെ നല്ല വയലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വഴിയൊക്കെ ഒരു വഴി കിട്ടിയില്ലേ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് നമ്മള് വീട്ടിലത്തെ ജി പി എസ് ഇട്ടാൽ ഈ പാല കിടന്ന് അപ്പുറത്ത് ചെന്നാലും ഓട്ട് അതുവരെ ഒന്ന് നടക്കാം ഒരാൾ പോയിട്ട് കാർ ഇടുന്നാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ
പള്ളിയുടെ ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പേ ചെയ്യണം ഇവിടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പഴയ ആളുകളെയൊക്കെ യാത്രയാക്കിയിട്ട് പുതിയ ആളുകളെ വരവേൽക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എന്തായാലും ബൈ ബൈ ആലപ്പുഴ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു ശരിക്കും നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വ്ളോഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ വ്ളോഗിന്റെ തേർഡ് പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും കാണാത്തവർ കാണാൻ മറക്കരുത് ഇനി പാർട്ട് ഫോറും ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരാം പാർട്ട് ഫോറിൽ ആലപ്പുഴയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ലുലു മാൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അൽ മായിദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് അൽ മായിദ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അൽ മായിദ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെയും ലുലു മാളിൻ്റെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫേമസായി ഈ ഒരു ബിരിയാണി